నమస్కారం నమస్కారం ప్రతి వదంతం సోమయాజనో భవంతు అப்படினு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வாக்குல வந்து உங்க குடும்பத்துக்கு யாகம் பண்ணனும் அப்படினு உத்தரவு போட்டா அதுக்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு காரணமா ஒரு 4 ವರ್ಷ முன்னாடி பெரிய என்ன உங்களுக்கு இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தா எங்கள பாக்கியம் அது அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு 4 யாகம் நீங்க பண்ணி முடிச்சிருக்கீங்க அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு 10 யாகம் பண்ணிருக்கீங்க அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 4 யாகம் பண்ணிருக்கீங்க இந்த வருஷம் ஒரு இன்னொரு யாகம் பிளான் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க ஆமா ஆமா அது பேசறச்ச நீங்க அந்த சத்தாரா பத்தி நீங்க ஒரு சொன்னது போன வீடியோல விட்டு போய் இருந்தது அந்த அனுபவம் ஆமா ஆமா அதனால அதை சொல்லிட்டு இந்த வருஷம் யாகத்தை பத்தி சொல்லுங்க நமஸ்காரம் சந்திரசேகர சந்திரசேகர பாஹ்யமாம் சந்திரசேகர சந்திரசேகர லட்சமாம் பிரிவா பற்றி சொல்லணும்னா அது ஆதிசேஷனாலோட சத்தியமாக முடியாது சந்தேகம் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஆதிசேஷன் எதுக்காக முடியாதுன்றனா ஆதிசேஷனுக்கு ஆயிரம் தலை அவருக்கு ஆயிரம் வாக்கு வச்சு அவராலே முடியலன்னா நம்ம சும்மா ஒரு வாக்கு வச்சுட்டு நம்மளால் எவ்வளோ முடியும் இது நம்மளால் முடிஞ்ச வரையும் இப்போ ஒரு நல்ல குளம் இருக்குது நல்ல இளநீர் மாதிரி இருக்குது தேர்ச்சம் இருக்குது அதில் அதில் முழுசாக நம்மளால் சாப்பாடு முடியுமா கொஞ்சம் நம்மளால் முடிஞ்சது ஒரு ஸ்பூனோ ஒரு டம்ளரோ ஒரு செம்பு ஒரு குடமை தான் எடுத்துக்க முடியும் நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம தான் அதே மாதிரி பிரிவாபத்து கூட நம்மளால் முடிஞ்சு விடுந்த சொல்ல முடியும் அவங்க முழுசாக சொல்லணும்னா நம்மளால் சச்சமா இந்த ஜென்மம் போகாது சந்தேகமே இல்லாமல் சத்தாராவில் முதல் முதல் நான் பிரிவா தரிசனம் பண்ணது சதாரா தான் ஓ சந்தேகம் இல்லை எனக்கு எட்டு வயசு அப்போ போனது முடிஞ்சு அப்போ அதுக்கு முந்தி ஆயுஷம் போகிறக்கிறா இல்லையா எனக்கு ஞாபகம் வரமாட்டேங்கிறது சரியா அப்பா ஆனால் ரொம்ப நினைவு தெரிஞ்சு ரொம்ப கொஞ்சம் பெரியவா இவர் ஒரு பெரிய மகான் சொல்லி அந்த சமயத்தில் தெரிஞ்ச விஷயம் எட்டு வயசு அப்போ நான் பஞ்சாதி சொல்லிட்டு இருக்கேன் மூணாங்காண்டம் சொன்னோடனே அங்கே காட்டில் உட்காந்துருக்காரு மகா பெரியவா ஒரு சின்ன மைனால் உட்காந்தோடனே ஒரே டிராஃபிக் ஜாம் அப்போ போ சொல்ல போனோன்னா ஒரு வீக்லி டேஸில் பெங்களூர் பெரிய பம்பாய் டெல்லி அந்த அங்கே கூட அந்த அளவுக்கு டிராஃபிக் ஆகாது ஒரு ஆஃபீஸ் டைமில் அந்த அளவுக்கு டிராஃபிக் ஜாம் அங்கே பெரியவா பார்க்குறதுக்காக எல்லாருமே சரி அங்கே பஞ்சாயத்து சொல்லிகிட்டே இருந்தோம் நான் அந்த உரப்ப ஒரு காரெல்லாம் பார்த்து சொல்லிட்டு இருந்தேனா எங்கள் அப்பா தப்பன இடத்துலேயே தப்பின்ட்டுருக்கானா எங்கள் இருக்க அப்பா அடிக்கிறதுக்கு கே தூக்குனார் ஒரு பத்து வாடி சொல்லி கொடுத்தார் ஆனால் அந்த போ வரப்போகிற காரெல்லாம் பார்த்து வரப்போகிற ஜனங்கள்லாம் பார்த்து அப்படிதான் மெயினாலேருந்து அவருக்கு தெரியாத சாஸ்திராட்சரவர் சாஸ்திரா எல்லாம் எங்கே என்ன நடக்குனா பார்க்கவே வேணாம் கண்ணு முடிஞ்சாலே மகாபிரிவாக தெரியும் உன்னே கூப்பிட்டார் என்ன பண்ண போகிறான்னா இந்த மாதிரி இல்லை இல்லை இதுக்காக கை தூக்குறேன்னு கேட்டார் பரிவா அப்பா இல்லை சொல்ல எடுத்து சர்ப்பே சொல்ல எடுத்து தப்பின்னு இடத்துலேயே தப்பின்ட்டுருக்காவா சட்டை இல்லை அவன் சொல்லிட்டு இருக்காது நான் இது பத்து வாடி அவனுக்கு வெறுப்பேற்றுற வரையும் நீ சொல்லி கொடுத்துட்டே இரு அப்போ அவன் தப்பாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக சொல்லிடுவான் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்து அப்போ என்ன பஞ்சாயத்து சொல்ல சொல்லி ஒரு பட்டு வயசு கொடுத்தார் சின்ன பட்டு வயசு எனக்கு மகாபெருவாக்கில் எட்டு வயசில் எனக்கு முதல் முதல் பெரிய வந்தது இது அதுக்கப்புறம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு போட்டுருக்கார் ஒரு மலை மாதிரி வந்திருக்கு அவர் அப்படியே கிடி கிடி கிடினு ஏறி போயிட்டே இருக்கார் அவர் மாட்டுக்கு ஒரு பெரிய சிறுத்த புலி மாதிரி அப்படியே பறந்து போயிட்டே இருக்கு பின்னால் யாராலும் அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியல அவர் மாட்டுக்கு அவர் பறந்து போயிட்டே இருக்கார் ஒரு பேர் பட்ட ஒரு மகாபிரிவா அவருடைய அனுகிரகத்தில் வருஷா வருஷம் ஒரு யாகம் நடந்துட்டுருக்கு பிரிவா அனுகிரகத்தில் பாரதோ பக்தி பரிதகான்னு சொல்லி ஒரு வச்சனம் இருக்குது இதை நான் ஸ்தோத்திரத்துக்காகவோ சொல்ல என்னோடய மனசுலேருந்து செட்டின இப்போ பெரியவா இங்கேருந்து வர வச்சுருக்கா அதுக்காக பேசுகிறதுக்கே தவிர ஏதோ ஒருத்தர் ஸ்தோத்திரத்துக்காகவோ நான் இது பேசவே இல்லை ராமாயணத்தில் நாலு அம்சம் பகவானாக வந்திருக்கார் ராமர் லக்ஷ்மணர் பரதர் சத்ருக்னர் சொல்லி பரதருக்கு இருக்கிற ஒரு பக்தி ஒரு ஸ்ரத்தா யாருக்குமே இல்லைன்னு சொல்லி சத்தியமாக சொல்லலாம் அது நான் சொல்லலை வால்மீகி மகர்ஷியே பாரதோ பக்தி பரிதா பரதன் எதுக்காக பிறந்திருக்காருன்னா பக்திக்காகவே பரதன் பிறந்திருக்கார் சொல்லி ராமாயணத்தில் அந்த வால்மீகி சொல்லியிருக்கார் அதே மாதிரி நம்ம பரதன்னா வந்து இந்த வேதோக்தமான கர்மானுஷ்டானங்கள் எப்படியாவது நடக்கணும் நடக்கணும் நம்மளால் முடிஞ்சது பண்ணணும் நம்மளால் முடிஞ்சது பண்ணணும் சொல்லி எங்கே எங்கே இந்த மாதிரி யாங்கள் நடக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அவர் பண்ண வாக்காட்டணும் அவர் ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணிட்டுருக்கார் எப்படி நடக்கணும் பாவம் அவர் வச்சுருக்காரு இந்த யாகம் நடக்கணும் அந்த யாகம் நடக்கணும் பாவம் இருக்கு நல்லா வர்ணமே பிரிவானுக்கிறதுனே சொல்லி அவர் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கார் பரதன்னா ஒரு நாலு வருஷமாக அதுக்கு முந்தையெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இரு
மரதெல்லாம் எனக்கு பிரிவா அந்த குதிரை பரிசயமா இருக்கார் அது பிரிவா சன்னிதானத்திலே பிரிவா ஆராதனை அன்னைக்கு சந்தேகம் இல்லாம சர அன்னிலேந்து சர்வமுக யாகம் அப்புறம் வந்து அச்சகிருஷ்டோம யாகம் இந்த மாதிரி வாஜ்பேயி யாகங்கள்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணிருந்தோம் ஏற்கனவே ஒரு வாஜ்பேயி யாகம் நடந்திருக்கு எந்த வருஷம் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினாறு ஒரு வாஜ்பேயி யாகம் நடந்திருக்கு வாஜ்பேயத்தில் மொத்தம் ஆறு வாஜ்பேயங்கள் இருக்குது என்னென்ன வாஜ்பேயம்னா ஷரத் வாஜ்பேயம் ஆப்த வாஜ்பேயம் சம்ஸ்தா வாஜ்பேயம் இது மூணும் ஒன்று தான் அப்புறம் குரு வாஜ்பேயம் மயூர வாஜ்பேயம் ஜோதிர் வாஜ்பேயம் சொல்லி இந்த மூணும் தனித்தனியாக இருக்குது ஓகே இந்த மூணுத்தில் ஷரத் வாஜ்பேயம் பண்ணியாச்சு ஆனால் ஷரத் வாஜ்பேயம் பண்ணால் ஷரத் வாஜ்பேயம் ஆப்த வாஜ்பேயம் சம்ஸ்தா வாஜ்பேயம் பண்ண மாதிரி ஆகிடும் இப்போ தனியாக ஜோதிர் வாஜ்பேயம் ஒன்று நடக்கிறது சரி முதல்ல எதுக்காக இந்த யாகங்கள் பண்ணணும் இந்த யாகங்கள் பண்ணால் என்ன இது வசதி அதனால் இருக்கா இல்லையா ஆனால் சந்தேகம் சில பேர் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம சொல்ல வேண்டாம் வேதமே சொல்கிறது புருஷ சூக்தத்தில் நிச்சயம் நம்ம அனுஷ்டிச்சுருக்கோம் புருஷ சூக்தத்தை காட்டிலும் சூக்தமே இல்லைன்னு சொல்லி வேதம் முழுசாக சொல்கிறது அப்பேற்பட்ட ஒரு புருஷ சூக்தத்திலேயே யஜ்ஞேன யஜ்ஞமய ஜந்த தேவாக தானி தர்மானி பிரதமான்யாசன் என்ன தர்மம் வசக்தி இதெல்லாம் யஜ்ஞ தர்மங்களை தான் ரொம்ப வசத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன் யஜ்ஞ தர்மங்கள் வசத்தியன்னா இது வந்து அன்ன பதயன்னோ தேஹி அனமீ வசிய சுஷ்மிணா பிரப்பிரதாதாரிஷா ஊர்ஜன்னோ தேஹி திபதே சதுஷ்பதே திபதே சதுஷ்பதே ரெண்டு காலு பிராணி நாலு காலு பிராணி எல்லா இதான உலகத்தில் இருக்கிறது ரெண்டு காலு பிராணி நாலு காலு பிராணி இதான் எம்பார்ட்டண்டது அவனுக்கு நாலு கார் இருக்கா பத்து கார் அதெல்லாம் விட்டுருப்போம் நாலு காலு சொன்னாலே பகுவச்சனம் வருது பகுவச்சனம் சொன்னாலே ஏகப்பட்ட காலு பிராணி எல்லாம் வரும் இவெல்லாம் க்ஷேமமாக இருக்கணும் இவெல்லாம் க்ஷேமமாக இருக்கணும் யார் அனுஷ்டிச்சா க்ஷேமமாக இருப்பாங்க அன்னபதி அன்னபத்திரியாக நம்ம அனுஷ்டிக்கணும் யார் அந்த அண்ணா அன்னபதி என்ன அக்னிர்வா அன்னபதி இந்த அக்னி சொல்கிறவங்க யார் இந்த அக்னி ருத்ரோவா ஏஷகா யத் அக்னி சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் வந்து நம்ம டைரெக்டாக அவர் எல்லோ பரிமாறி சின்ன பையனாக இருக்கிறச்சே நம்ம எப்படி ஊட்டுடுவோமோ அப்படி ஊடு விட்டுற மாதிரி இருக்குது நம்ம அத்வைத சித்தாந்தத்தில் ஒரு விக்கிரக ஆராதனையோ ஒரு பட ஆராதனையோ நமக்கு கிடையாது ஆனால் எதுக்கு ஆ பண்ணிட்டுருக்கோம் அப்போ என்ன பட ஆராதனை ஆதரவு எதுக்கு படம் எதுக்கு வச்சுக்கிறது பிள்ளையார் படம் எதுக்கு பரமேஸ்வர படம் எதுக்கு சொன்னால் ஆனால் அந்த அளவுக்கு தத்துவம் வரணுன்னா முதல்ல இது அனுஷ்டிச்சாதான் அந்த தத்துவம் வரும் முதலே அப்போ சின்ன பையன் இருப்பான் நடக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சாதனம் நம்ம ஒரு தளர மாதிரி ஒரு இதையோ இல்லை ஒரு அப்பா கை பிடிக்கிறதோ அம்மா கை பிடிக்கிற பிடிக்கிறதோ இல்லை தங்க அண்ணா அத்தா பாட்டி கை பிடிக்கிற நடக்க வச்சதோ அது மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அப்படியே சொல்லி வாழ்க்கை முழுசாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வைக்க மாட்டோமே நீங்கள் ரெடப்பாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த யஜ்ஞயாகாதி அனுஷ்டானங்களை தான் ரொம்ப வசத்தியாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த வசத்தில் திபதே சதுஷ்பதே லோகம் சேவமாக இருக்கிறது தான் பக கீதர பகவானோட யஜ்ஞா தவந்து பர்ஜன்யா பர்ஜன்யா தன்ன சம்பவம் அண்ணா தவந்து பூதானே சொல்லி சொல்லியிருக்கார் இந்த கீதில் அது இல்லாமல் நம்ம எந்த ஸ்தோத்திரம் எடுத்தாலும் சரி லலிதா சஹசிரம் ஒரு கணபதி சஹசிரம் விஷ்ணு சஹசிரம் இது எடுத்தாலும் கூட எல்லாத்துமே யஜ்ஞ சப்தம் இல்லாமல் எங்கேயுமே இல்லை யஜ்ஞோ யஜ்ஞ குர்ஜ யஜ்ஞ யஜ்ஞ பர்ஜஜ்ஞ சாதனா யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிரி யஜ்வா யஜ்ஞாங்கோ யஜ்ஞவாகனா யஜ்ஞ பர்ஜஜ்ஞ குர்ஜஜ்ஞி யஜ்ஞ பர்ஜஜ்ஞ சாதனா யஜ்ஞ பிரியா யஜ்ஞகர்த்தி யஜமானஸ்வரூபிணி யாஜ்ஞகோ யாஜக பிரியா எதுவாக இருந்தாலும் யஜ்ஞ சப்தம் வந்துகிட்டே இருக்கு சும்மா சாதாரணமாக நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறத எல்லாருமே லோகட்சேமமாக இருக்கணும் எல்லாருமே க்ஷேமமாக இருக்கணும் எல்லாருமே நடிச்சுட்டே இருப்பாங்க சந்தேகம் இல்லை அது வாஸ்தவமான விஷயம் யாருக்காவது ஒரு இடத்துல நம்ம நம்ம நாட்டில் இல்லை இந்த வெளிநாட்டில் வந்தாலும் கூட நம்ம இந்தியன் நம்ம ஹிந்து மதத்தோடைய கல்ச்சர் எப்படின்னா நம்ம சுத்துருவாக இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்துல எதுக்காவது ஒரு இடத்துல ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சுன்னா ஐயோ பா ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சே நினச்சிப்போம் நம்மளுடைய மனோ நிலமை அந்த மாதிரி நம்ம ஹிந்து கல்ச்சரோட மனோ நம்ம ஹிந்து ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு கல்ச்சர் அந்த மாதிரி வெறுமனே லோக உலகட்சேமமாக இருக்கணும் உலகட்சேமமாக இருக்கணும் நடிச்சுட்டே இருந்தால் மனம் தான் உலகட்சேமமாக இருக்குமா அதில் இருக்க முடியாது நம்ம அதான் சொன்னானே இன்றைக்கி சமையல் பண்ணணும் சமையல் பண்ண நினச்சிட்டே இருந்தால் நம்ம எல்லாம் சமையல் பண்ண முடியாது அதுக்கு உண்டான ஒரு வழி பார்க்கணும் அப்போ தான் நம்மளால் சமையல் பண்ண முடியும் ஒரு ஆகாரம் பண்ணணும்னா அதே மாதிரி லோகட்சேமத்துக்கு எதுக்காகனா வேதம் நமக்கு அதுக்கு தான் சங்கர் பகவத்தார் என்ன சொன்னார் வேதோ நிச்சமதீயதாம் ததிதங்கர்மஸ்வனுஷ
வேதம் எதுக்காக படைச்சிருக்கிறேன்னா அது உத்பவிச்சது யாருமே படைக்கல வேதம் தானாக உத்பவிச்சது அது உத்பவிச்சதுல எதுனா இந்த மாதிரி நான் உத்தவிச்சிருக்கேன் இதில் இந்தந்த விஷயங்கள் இருக்குது அந்த விஷயம் நீங்கள் செயல்பாடு வரணும் அதில் அரிசி இருக்குது பருப்பு இருக்குது அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது ஆனால் அதுக்கு உண்டான ஒரு பிரயோகம் பண்ணால் தானே நம்ம ஆஹ பண் நம்ம ஆகாரம் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகும் ஒரு ஆகாரம் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஆகாரம் அதே மாதிரி இந்த அனுஷ்டானங்கள்லாம் யஜ்ஞியாகாத அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணினே இருந்தால் தான் உலகட்சேமமாக இருக்கும் யஜ்ஞோவை புவனஸ்யனாபி மொத்தம் உலகம் முழுசாவே சித்திருத்தச புவனங்கள் நாட்டு விட்டுடுங்கோ அந்த ஆப்பிரிக்கா நாடுனே ஏதாவது அந்த ஆப்பிரிக்கா ஜப்பான் சீனா அதெல்லாம் விட்டுடுங்கோ அதெல்லாம் சேர்த்தியும் சொல்லிட்டுருக்கோம் சதுர்தச பவனங்கள் என்ன சதுர்தச பவனங்கள்னா நம்ம பூலோகத்தில் இருக்கும் எந்த வந்து கீழே வந்து அதல வித்தல தலா தல ரசா தல பாத்தாள கீழே லோகம் இருக்கு மேலே வந்து புவர்லோகம் சுவர்லோக ஜனவலோகம் தபவலோகம் சத்தியலோகம் மகாலோகம் மேலே மேலே இருக்கு இதெல்லாம் சேர்த்தா சதுர்தச பவனங்கள் விஜ்ஞோவை புவனஸ் ஜனாபி இந்த பவனங்கள் சர்ப்பத்தில் சதுர்தச பவனங்கள் தான் வரும் இந்த நம்ம மாத்திரம் பவனங்கள் இல்லை நம்ம இருக்கிறது பவனம் அந்த மாதிரி இல்லை இந்த சோமயாகங்கள் இந்த வேதோக்தமான கர்மானுஷ்டானங்கள் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்னா பகார லோபமாகி வனமாகிடும் வனம்னா காடு எல்லாமே காடாக மாறிடும் அதனால் இந்த சோமயாகங்கள் பண்ணிட்டே இருக்கணும் இந்த வேதம் சொன்ன கர்மா வந்து இந்த சோமயாகம் நிச்சகிருஷ்டமும் விக்தி அச்சு அதிராத்திரம் ஆப்த வாஜ்பேயம் அப்புறம் மகாகிஜேரம் சர்வபுஷ்டம் பவுண்டரிக மகா இந்த மாதிரி யாகங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டுகிட்டே இருக்குது எங்கேமே வேதத்தில் செண்டி ஹோமமோ ஒரு ருத்ர யாகமோ அதிருத்ரமோ எங்கேமே வேதத்தில் சொல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அது கம்மின்னு சத்தியமாக இல்லை அது எதுவும் வசத்து தான் நமக்கு நம்பர் ஒன் இருக்க ஒரு பொருள் கலக்கிற கடற்கரைச்சு நம்ம ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போயிருந்தோம் கத்திரிக்காய் சஷான ஒரு இடத்துல நல்லா இருக்குது அந்த இடத்துல ரொம்ப சீஃபாகவும் கொடுத்துட்டு இருக்கார் அங்கே வாங்காமல் இன்னொன்று இடத்துல போய் நம்ம வாங்குவோமா அதே மாதிரி நம்ம வேதம் சொன்ன கர்மானுஷ்டானங்கள் யாருக்கு இந்த அனுஷ்டானம் சில பேருக்கு சில சூழ்நிலையில் அனுஷ்டானம் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் சில பேருக்கு பண்ண இது பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு அதிகாரம் வேணும் அந்த அதிகாரம் இல்லாமல் இருக்கும் சில பேருக்கு சூழ்நிலையால் அது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கம்மியால் நம்ம சொல்லக்கூட சொல்லவும் கூடாது சொன்னாலும் செல்லாது இது நம்ம சொன்னதுனால செல்லுமான்னு அது கொண்டு ஒரு திரு சில சட்டங்கள்லாம் இருக்குது அந்த சட்டங்கள் தான் செல்லும் அப்பேற்பட்ட ஒரு இது இது பண்ணால் எல்லாருமே பிரித்து அடைஞ்சிருவாங்க சந்தேகமே அதான் செண்டியம்பாலும் பிரித்து அடைஞ்சிருவாங்க இப்போ ருத்ரன் எஸ்ய நிஷ்பசிதம் வேதாக யோவை வேதம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேதங்களை தான் அவங்களுக்கு விஸ்வாச நிஸ்வாசம் பரமாத்மாக்கு அம்பாளுக்கு வந்து இந்த வேதங்கள் தான் வேதம் சொல்லுண்டே இருந்தால் அவன் மாடுக்கு அப்புறம் ஆடுண்டே ஆடுண்டே இருப்பார் அம்பாள் அப்படியே இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் சுந்தர சாஸ்திரின்னு சொல்லி பெரிய ஸ்ரீவிஜோ பாசகர் என்னோடய சின்ன வயசில் மட்ராஸில் இருந்தார் எங்கள் ஆலமரத்துக்கிட்ட அடையார் ஆலமரத்துக்கிட்ட இருப்பார் என்னோட ஒரு எட்டு வயசு ப ஒன்பது வயசு பத்து வயசு அந்த சமயத்தில் நீங்கள் மயிலாப்பூரில் இருந்து இருப்போம் அப்போ மயிலாப்பூர் மயிலாப்பூரில் இருந்தோம் அப்போ வந்து பெரிய ஸ்ரீ விஜய பாஸ்கர் பிரமாதமான ஸ்ரீ விஜய பாஸ்கர் அவர் அம்பாள் அப்படியே பிரத்யட்சம் அவங்கள அந்த மாதிரி ஸ்ரீ விஜய பாஸ்கர் சரி எங்கள் அப்பா வந்து அவர் மாதம் மாதம் நீங்கள் வாங்கோ எங்கள் ஆத்துக்கு நீங்கள் அக்னிஹோத்திரி வரணும் அவரே எங்கள் அப்பா அப்பேற்பட்ட ஒரு ஸ்ரீ விஜய பாஸ்கர் அக்னிஹோத்திரி பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி விடுவார் வயசுலவும் பெரியவர் அவர் ரொம்ப பெரியவர் சரி ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து இங்கே ஒரு வரணம் மாதிரி வந்துடும் வரணம் வரணும்னா புண்ணு ஒரு புண்ணு மாதிரி வந்திருக்கு இந்த இடத்துல சரி ஒரு என்னமோ டாக்டர்கிட்ட காட்டிருக்காங்க இவர் என்னமோ அவரை மந்திரம் போட்டுகிட்டே இருக்கார் குறைய மாட்டேங்கிறது ஒரு நாள் திடீர்னு எங்கள் அப்பா எதிர்ச்சியாக போயிருந்தார் நானும் எங்கள் அப்பா உங்களோட ஏதாவது வேதத்தில் ஒரு வாக்கியம் சொல்லுங்களேன்டா ஏதாவது அவரை எடுத்து தரல ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்களேன் கேட்குறதுக்கு என்ன உடனே எங்கள் அப்பா சொன்னார் சாவித்ராடு ஜோ ஜிப்ரசூச்சி சதுர்கிரி தேர ஜோதி அஞ்சாங்காண்டம் முதல் பிரச்சனம் முதல் பஞ்சாயத்து ஆரம்பித்தார் பஞ்சாயத்து ஆனால் நிறுத்தி சொல்லிட்டார் இந்த பஞ்சாயத்து வச்சு நாற்பது நாளுக்கு மத்திரிச்சு அந்த அம்மாவுக்கு நூற்றி எட்டு ஒரு நாளுக்கு நூற்றி எட்டு நாள் வாட்டி மத்திரிச்சு அந்த அம்மாவுக்கு கொடுங்கன்னார் சார் கொடுத்தாரு எங்கள் அப்பா விபூது கொடுத்துருக்கார் அந்த விபூது அந்த விரதம் மேலே போட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அங்கே விபூது போட்டால் அங்கே டெஸ்ட் வேறு ஆகும் ஆமாம் ஆனால் அவர் போட சொல்லிட்டார் நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட ஒன்றும் சொல்லாத நீ மாட்டுக்கு அவர் மத்திரிச்சு கொடுப்பார் அதை விபூது நீ போட்டுகிட்டே சொன்னார் நாற்பது நாள் ஆடுற உடனே குறைஞ்ச ஆரம்பிச்சுது ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே சுத்தமாக குறைஞ்சி போச்சு அவங்க அந்த அம்மாவுக்கு ஆனால் அந்த பஞ்சாயத்துக்கு இந்த விரணத்துக்கு சம்மந்தமே இல்லை ஓ சரி இது 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 சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த சாவித்ரான ஜோதி பிரசூச்சிக்கு இந்த
ஆனால் பிரஜலுக்கு ஒன்றும் மக்களுக்கு ஒன்றும் அவங்களால் செல் செய்ய முடியாது அவங்களால் பேர்பட்ட ஒரு கர்மாக்கள்லாம் பிரஷாவர்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு இந்த வருஷம் வந்து ஜோதிர் வாஜ்பேயும் வாஜசத்ததுக்கு அர்த்தமே ஆஹாரம் அதுக்காக தான் சமகத்தில் வரைச்ச அக்னா விஷ்ணு சஜோஷ சேமாவர்த்தந்து வாங்கிரக ஜும்னைரு வாஜே விராகதும் வாஜஷ்டமே முன்னாடி ஆகாரம் எடுத்துக்க சொன்னாங்க ஆகாரம் எடுத்திருந்தா தான் நம்மளால் ஏதாவது பண்ண முடியும் ஏகாதசி வேணா வருத்தமாக இருக்கலாம் பத்து நாளாக வருத்தமாக இருக்க முடியும் நம்மளால ஒரு நாள் வேணா பட்டியா இருக்கலாம் முதல் முதல்லே வந்து வாஜஷ்டமே தான் முதல்ல வாஜஷ்டமே வாஜசப்தத்துக்கு அர்த்தமே ஆகாரம் தீர்த்தம் ஆகார சப்தத்துக்கு என்னன்னா தீர்த்தம் இந்த மாஷாஷ்டமே திலாஷ்டமே முத்காஷ்டமே கல்வாஷ்டமே கோதூமாஷ்டமே அன்னத்திலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லா தானியங்கள் அப்புறம் எல்லா காய்கறிகள் எல்லா பால் பழங்கள் அப்புறம் தீர்த்த சமுர்த்தி எல்லாமே வேணும் அப்பேற்பட்ட ஒரு வாஜ்பேயத்தில் இப்பேற்பட்ட ஒரு அன்ன சமுர்த்தி தீர்த்த சமுர்த்தி தீர்த்த சமுர்த்தி என்ன என்னது ஒரு பெரிய அண்ணா அண்ணா தீர்த்தம் கெடுக்கிறது ஆகார சமுர்த்தி என்ன பெரிய ஒரு பத்து டன்னு அரிசி கெடுக்கிறது அர்த்தம் இல்லை சமுர்த்தி சப்தத்துக்கு அர்த்தம் அங்கே என்னென்னா நம்ம இவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் கூட ஹிதமாக சாப்பிட்ணும் அந்த சாப்பிட்ற சாப்பிட ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அது பாய்சன் ஆகக்கூடாது பாய்சனா இதில் ரெண்டு விதத்து பாய்சன் ஒன்று நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டா அதில் ஏதாவது கொஞ்சம் மூடி வைக்கல ஏதாவது கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கு அதை சாப்பிட்டா உள்ளுக்குள்ள ஃபுட் பாய்சன் ஆகுது இன்னொன்று அந்த ஆகாரம் சாப்பிட்ட சாப்பிட்ட ஆகாரத்தில் நம்ம பாசிட்டிவ் திங்கிங்ஸ் வரணும் நெகட்டிவ் திங்கிங்ஸே வரக்கூடாது யாருக்குமே இப்போ இது உலகத்தில் இதுக்காக இந்த கோளாறு என்னன்னா நெகட்டிவ் திங்கிங்ஸ் ஜாஸ்தி வந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம கோயில் போனால் முன்னாடி கோயில் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வர சொன்ன உடனே கோயில் போனால் வேலை நடக்குமா முன்னாடி போகிறதுக்கு முந்தையே இந்த நெகட்டிவ் திங்கிங்ஸு கர்மண்யேவாதிகாரஸ்ய மாஃபலேடு கதாச்சனா நீ உன்னோட வேலை நீ பண்ணு தானாக அது நடக்கும் காலம் வரைஞ்ச போச்சு ஒரு வித்து எடுத்து வந்து ஒரு செடி வித்து எடுத்து வந்து வச்சுருக்கோம் பூமிக்குள்ள உடனே எவ்வளோ தீர்த்தம் போட்டாலும் உடனே வருமாது அண்டாண்ட தண்ணி கொட்டினாலும் உடனே வராது அதுக்குன்னு ஒரு காலம் இருக்கும் அப்போ தான் அந்த பூச்செடி நல்லா இதியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்மளையும் நம்ம ப நம்ம கடமை பண்ணிகிட்டே இருந்தால் அந்த காலம் வரைச்சு சில பாருங்க பெரிய பெரிய மரம்லாம் இருக்கும் அந்த மரத்துக்கு யாருமே தீர்த்தம் விட வேண்டாம் தானாக எவ்வளோ நாள் தீர்த்தம் இருந்தாலும் கூட தானாக வளர்ந்துட்டே இருக்கும் தானாக புஷ்பத்தையோ பலகையோ கொடுத்துட்டே இருக்கும் பெரிய மாறானோடனே இதுக்காக ரொம்ப நாள்லேருந்து நம்ம அவங்களோட கடமை நம்ம பண்ணிருக்காங்க தீர்த்தம் விட்டு அதுக்கு எதாவது எருவு போட்டு அது ஒரு மருந்து போட்டு பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம கர்மாக்கள் கூட பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு குறி குறிப்பிட்ட ஒரு டைம் வந்தோடனே நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாக அந்த பலன் உலகத்தை போயிடும் பெயர்பட்ட ஒரு ஜோதிர வாஜ்பேயி யாகம் வந்து இந்த மா ஜனவரி இருபத்தி நாலாம் தேதியிலேருந்து இருபத்தொம்பதாம் தேதி வரைக்கும் ஜோதிர வாஜ்பேயி யாகம் முப்பதாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பித்து சாதுர்மாசிய யாகம் சாதுர்மாச யாகம் இந்த சாதுர்மாசியாத்மனே மத்தியமாபியான் நம்ம ருத்திரம் சொல்கிறச்சு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் சாதுர்மாசியாத்மனே மத்தியமாபியான் நம என்ன இந்த சாதுர்மாசிய பலன் இதில் என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே லோகக்ஷேமம் தான் ஏப்பா லோகக்ஷேமம் சில பேர் எடுப்பாங்க லோகக்ஷேமம் மாத்திரம் அவருக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த அக்னிஹோத்திரம் பண்ணலைன்னா அது எங்களை சோமயாகம் யார் யார் பண்ணிருக்காங்களோ சோமயாகம் பண்ண வைக்க வேண்டிய கடமை மக்களுக்கு தான் இருக்கு அக்னிஹோத்திரம் பண்ண வைக்க வேண்டிய கடமை மக்களுக்கு தான் இருக்கு இதுக்காகனா நான் போனலை போட்டுட்டு நான் செஞ்ச பண்ணலைன்னா எனக்கு தோஷம் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு நான் அவசரம் பண்ணலைன்னா எனக்கு பாவம் ஆனால் இந்த சோமயாகங்கள் இந்த அக்னிஹோத்திரம் பண்ணதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் பலன் வரப்போகிறது இல்லை சத்தியமாக எந்த சொல் எனக்கு எனக்கு சொல்ல யார் சோமயாகம் பண்ணாலும் அவங்களை பற்றி சொல்லிட்டுருக்கேன் அது உலகச்சாசியம் இதில் பூஷாசி லேபம் பிராஷியா அக்னோதரம் பண்ணுறச்சே ஒரே ஒரு சின்ன ஒரு அந்த பால் பண்ணுறச்சே பால் இல்லைன்னா அரிசி பண்ணுறச்சு அரிசி ஒன்றே ஒன்று எடுத்துகிட்டு உள்ளே போடுவாங்க கர்ப்பே பிஷஸ்வா கர்ப்பான் பிரேணிஹி சொல்லி சாப்பிட்ட உடனே ஆச்சம்யா கர்ப்பே பிஷன் நம்பமாக சொல்லுவாங்க இதுக்காகனா எல்லா உற்பத்தி இங்கே தானே ஆகும் இந்த அக்னிஹோத்திரியாருனா எட்டு பரமேஸ்வரனுக்கு எட்டு ரூபங்கள் பஞ்சபூதங்கள் சூரிய சந்திரன் எட்டாவது ரூபம் யார் சோமயாகம் பண்ணாரோ அவர் தான் எட்டாவது ரூபம் ஓஹோ பரமேஸ்வரனுக்கு ஆனால் பரமேஸ்வரன் அந்த சமயத்தில் அவர் பரமேஸ்வராக மாறிடுவார் யார் அக்னோத்திரம் பண்ணுறாங்களோ அக்னோத்திரம் பண்ணுற சமயத்தில் பரமேஸ்வராக மாறிடுவார் அவங்க அந்த பரமேஸ்வராக மாற சமயத்தில் அவங்க பூஷாசினை ஒரே ஒரு அரிசி இதில் போட்டான்னா கர்ப்பே பேதன்னமா கர்ப்பே அப்ஜஸ்வா கர்ப்பாம்பி நீ இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே உலகம் முழுசாக எல்லாமே கஷேமாக இருப்பாங்க இவங்க இன்றைக்கி பண்ணலையோ அங்கே உல
இந்த மாதிரி இங்கே நிறைய இடத்துல பண்ணி வச்சுருக்காங்க பண்ணிருக்காங்க அக்னஹோத்திரம் அந்த பலன்னால தான் நம்ம கஷேமமாக இருக்கும் தவிர இன்றைக்கி பண்ணலையே இவங்க அந்த மாதிரி நினச்சிக்கப்படாது பெயர்பட்ட ஒரு அக்னி அதே மாதிரி சாதுர்மாசி யாகத்தில் வந்து பித்ரு சம்பந்தப்பட்டமானது ஒரு விசேஷமான ஒரு யாகங்கள் நடக்கும் இந்த சாதுர்மாசத்தில் பித்ரு சம்பந்தமானதுனா சில பேர் சந்தேகம் வரலாம் யார் அவங்க பித்ருக்களா நம்ம பித்ருக்களா பித்ரு தேவதாக்கள்னு சொல்லி ஒரு தேவதாக்கள் இருக்காங்க பித்ருலோகம் பித்ருலோகம் அந்த பித்ருலோகத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க உங்கள் தாத்தா இருந்தாலும் சரி எங்கள் தாத்தா இருந்தாலும் சரி யாரோட கொழு தாத்தா இருந்தால் யார் இங்க இல்லையோ அவங்களெல்லாம் அந்த பித்ரு தேவத்தில் அந்த பித்ரு லோகத்தில் தான் போவாங்க உடனே அந்த பித்ரு தேவதாக்கள் தான் அங்கே நம்ம அமைச்சிட்டோம்னா இப்போ ஒரு கோயில்கள் ஒரு கோயிலில் ஹுண்டியில் போட்டால் எல்லா சுவாமிக்கும் சேர்றது பாருங்க ஆமாம் எல்லா சுவாமிக்கும் சேர்றது அதே மாதிரி அந்த பித்ரு சப்தத்துக்கு அர்த்தமே அவங்களுக்கு முன்னோருக்கு வரும் இவங்களுக்கு முன்னோருக்கு வரும் அந்த மாதிரி இருக்குது அதுதான் மகாத்தியன் பண்ணச்சு அவர் இதில் சொல்கிறது சப்தமா புருஷா உபஜீவா நிதவா அக்னிஷ்டீயதே திரய பிராஞ்சக திரய பிரத்யஞ்சக ஆத்மா சப்தமகா மூணு தரமும் மேலே மூணு தர கீழே க்ஷேமமாக இருப்பான் சொல்லி ஏழாவது இவங்க சப்தமா புருஷா உபஜீவா நிதவா அந்த மாதிரி இருக்குது எந்த யாகம் பண்ணாலும் கூட அந்த பலன் உண்டு அப்பேற்பட்ட ஒரு வாஜ்பேயி யாகம் இதில் இருக்குது வாஜ்பேய் இந்திரன் மேலே உட்காரணமாக வாஜ்பேயி யாகம் பண்ணவர் மேலே உட்காரணமாக தான் வாஜ்பேயி யாகம் பண்ணவர் தான் மேலே உட்காரணம் சொல்லப்பட்டு சூத்திரத்தில் வாஜ்பேயி இந்திரன் தான் அவருக்கு கூட கொஞ்சம் கீழே தான் உட்காரணுமா அப்போ உச்சித்த சமாசனமாக உட்காரப்படாதுன்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த வாஜ்பேயி யாகத்துக்கு இது பண்ணாலும் கூட இது வேதம் சொல்கிறது பாருங்க எங்கே பண்ணாலும் கூட திபதே சதுஷ்பதே நம்ம மாத்திரம் சேவமாக இருக்கணும் சொல்லலை எல்லா பிராணியும் சேவமாக இருக்கணும்னு சொல்லலாம் எல்லா பிராணியும் நெகட்டிவ் திங்கிங்ஸோடு இருக்கக்கூடாது எல்லாம் பாசிட்டிவ் திங்கிங்ஸாக இருக்கணும் எல்லாம் நல்லபடியாக வரணும் எல்லாருமே ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் யாராவது ஒரு சமயத்தில் பேச கோச்சிருந்தாலும் கூட சரி பாவம் அவர் என்ன சூழ்நிலை இருக்கார் அப்படி பேசியிருக்கிறார் சொல்லி நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு மனசு எல்லாருக்குமே வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு மனசு வந்துச்சுன்னா உலகத்துல எங்கேயுமே சண்டை நடக்காது யார் வீட்லயும் சண்டை நடக்காது எங்கேயுமே சண்டை நடக்காது பெயர்பட்ட ஒரு யதோத்தமான கர்மானுஷ்டானம் ரிஷா வருஷம் இதுக்கான இது பண்ற சமயத்துல கூட இதுலயே பகிஷ்பமானம் சொல்லி வந்திருக்கு அதனுடைய அஞ்சாவது நாள் கார்த்தால இந்த சாமவேதம் சொல்லி புரோட்சன் பண்ணுவாங்க அதுல எங் பெயர்பட்ட ஒரு பாவமா இருந்தாலும் கூட அதை புரோட்சணம் பண்ணிச்சாலே வராதவங்களுக்கு வரவங்களுக்கு எல்லாருமே வராதவங்களுக்கு என்ன சூழ்நிலை சரியா இல்லாத வராதவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ஆத்த போ நம்ம உடம்பு சரியில்லை கோயிலுக்கு போகலன்னா சரி இப்போ இன்றைக்கி சிவராத்திரியாக இருக்குது ரொம்ப உடம்பு முடியல ரொம்ப ஃபேவர் வந்து கோயிலுக்கு போகலன்னா இங்கே போய் சிவ சிவாசம்னா பரமேஸ்வரர் இப்போ அவங்க உடம்பு சரியாக இல்லைன்னா சுக்கரனு காட்டுவார் நம்ம உடம்பு ரொம்ப இதாக வச்சுன்னா நாலு வாடி காத்தாலும் காபி சாப்பிட்டு பத்து வாடி கஞ்சி சாப்பிட்டு ஆகாரம் டிஃபன் எல்லாம் பண்ணி கோயிலுக்கு போகலன்னா அப்புறம் பரமேஸ்வரன் நம்ம எப்படி அனுபவம் கொடுப்பார் அந்த மாதிரி நான் அனுபவம் கொடுக்க மாட்டேன் யாராவது முடியுமோ அவரெல்லாம் வந்து இதனால் இது தரிசனம் பண்ணி இதை பட்டி சீமா சொல்லி ராஜமண்டிரி பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல நடக்கிறது ரொம்ப இப்போ படிச்சோம்னா சொல்ல ஒரு ஒரு யாகம் ஒரு ஒரு டைமண்டு இப்போ நவரத்னங்களில் இதை இதை கோமேதிகம் ரொம்ப வசதியாக இல்லை பச்சை வசதியானால் என்ன சொல்லுவாங்க இதுக்கு உண்டான ஒரு வசதி அதுக்கு உண்டு அதே மாதிரி இன்னொன்றும் இது என்னென்னா இது வந்து ருத்ரோ அசுரோவா ஏதஜ்யா எத் பிரவர்கியகா சொல்லி நடக்கும் அந்த பிரவர்கியன்றது நெய்யை நல்லா காய்ச்சி அதில் ஆட்டுப்பால் போட்டு அது ஹோமம் பண்ணுவாங்க அதில் ஹோமம் பண்ணதுனால என்ன ஆகும்னா இந்த கந்திருஷ்டி மேலும் இம்பார்ட்டண்ட்டானது இப்போ உலகத்தில் என்னென்னா பொறாமல் அதெல்லாம் யாருக்குமே வராது முதல்ல அதெல்லாம் போயிடும் அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய விசேஷமான இந்த மாதிரி ஹோமங்கள்லாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இதோட பிரிவா உத்தரவு என்னன்னா பிரிவா உத்தரவு பிரிவா என்ன சொல்லுவார் தர்மமே பிரிவா பிரிவாவே தர்மம் பிரிவா தெரிய தர்மம் பிரிவா ஒரு வார்த்தை சொன்னார்னா தர்மத்தில் இருந்தால் தான் அவர் வாயிலேருந்து வரும் இல்லைன்னா அவர் வாயிலேருந்தே வராது முதல்ல அவர் ஒரு பேச்சு பேச்சுட்டார்னா தர்மத்தில் இருக்கும் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அந்த பேச்சு நமக்கு தெரியாதனால அவருக்கு தெரியாத நம்ம முட்டாளத்தனம் அதுக்காக தான் இது வந்து அக்னிஹோத்திரி இன்னைக்கு இந்த மாதிரி அக்னிஹோத்திரம் பண்ணிட்டு வேதம் ஒரு உத்தத்தை வந்திருக்குன்னா இது பரிபூர்ணமாக ஒரு பரிவாவுடைய பரிபூர்ண கிருபா கருணா கட்டாட்சியில் தான் வந்துருக்கு தவிர வேறு யாருமே இல்லை இந்த மாதிரி வருஷா வருஷம் நடக்கிறது எல்லாருமே வருஷா வருஷம் ரொம்ப ஒத்தாசு பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க இந்த வருஷம் கூட இதே மாதிரி எல்லாருமே ஒத்தாசு பண்ணி சொன்னால் இந்த யாகம் நடக்க வே கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கடமை மக்களுக்கு இருக்குது நம்ம கோடீஸ்வராக இருந்தாலும் நம்ம பண கூட பண்ணக்கூடாதுன்னு
நாலு பேர்கிட்ட கேட்டு பிரச்சாரம் பண்ணி இந்த யாகத்தில் அவங்களையும் ஈடுபாடு பண்ணி வச்சு அதாவது சொல்கிறது பரமேஸ்வரர் கொடுத்துட்டுருக்காரு நமக்கு நம்ம வேண்டியதெல்லாம் ஒருத்தர் கிட்ட போய் நம்ம போய் சாதம் கொடுங்கோன்னு நம்ம பசிக்கிறது இதோடு ஆகாரம் கொடுங்கோன்னு கேட்டான் அவங்க எப்படி போட்டால் நமக்கு என்ன சாதம் போட்டால் போதும் அதெல்லாம் அப்படி கேட்கல பரமேஸ்வரர் கிட்ட போய் ஆயுர் யஜான கல்பதாம் பிராணோ யஜான கல்பதாம் அப்பானோ யஜத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டமான ஆயுஷா கொடு பஞ்ச பிராணாபான வியானோதார சமானாச பிராண இது அஞ்ச பஞ்ச பிராணங்கள் எல்லா ஜீவிக்குமே அந்த அஞ்சு பிராணங்கள் என்ன பண்ணுறான் யஜத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டமானதாக கொடு அதுக்கு தான் நம்ம சாதாரணமாக அப்பா தகப்பனார் இல்லாதவங்க சாதம் பண்ணிச்சு அசோபபாஷ்ச ஜே தேவாஹாஷாக விவர்ஜிதா தேஷா மன்னம் பிரதாஸ்யாமி நிகரம் வைஸ்வதேவிகம் இந்த சாதம் பண்ணுறச்சு இந்த மந்தம் பிரார்த்தனை பண்ணாங்க அசோபபாஷ்ச ஜே தேவாஹா இந்த சோமபானம் யார் யார் பண்ணலையோ யார் யார் பண்ணுறதுக்கு ஒத்தாசு பண்ணலையோ அவங்களுக்கு மகா பாவமாக வருமா அவங்களுக்கு அங்கே பையன் மேலே யம தர்மராஜ் சாப்பாடே போட மாட்டாராம் யஜ்ஞபாக விவர்ஜிதாக யஜ்ஞபாக ஏ என்ன இவர் சுவாமியாக பண்ணுறார் இது இன்னும் இது இது பண்ணலாமே அது பண்ணலாமே இது பண்ண இந்த நாஸ்திகவாதமாக யார் பேசுகிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் இங்கே ஒன்றும் பண்ண மாட்டாராம் அங்கே போன உடனே சாப்பாடே போடாமல் வட்டியாக இருக்கிறார் ஆனால் நம்ம இந்து மத கல்ச்சரை பாருங்க அவங்க போட்டாலும் சரி அவனை பட்டி யம தர்ம யமன் பட்டியாக வச்சுக்கிட்டோம் நமக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஆனால் வேதம் என்ன சொல்கிறது அவன் எப்படி இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கே நீங்கள் இங்கே சாப்பாடு போடுங்கோ அசா மபாஷ்ச ஜே தேவாஹா யஜபாக விவர்ஜிதா தேஷா மன்னம் பிரதாஸ்யாமி விகரம் வைஸ்வதேவிகம் அந்த மாதிரி அவங்க கூட இந்த ஆகாரம் பிரஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவங்கள போட சொல்லி இப்பேற்பட்ட தப்பு நீங்கள் ஜென்மாவில் பண்ணக்கூடாது யாருமே பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி இந்த மந்திராரத்தம் கூட இந்த வாட்டி சொல்லப்பட்டிருக்கு எல்லாருமே ஏதோ கொஞ்சம் இதில் ஏதாவது மிஸ்டிக் இருந்தால் என்னோட மிஸ்டிக் தவிர கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் ஏதாவது பிடிச்சிருந்தா அவரோடைய அனுகிரகம் என்னோட இதுவுமே எல்லாம் அவங்க பேசி வச்சுட்டுருக்கேன் நான் பேசிகிட்டுருக்கேன் ஆனால் சில சமயத்தில் அவர் பேசி வச்சாலும் கூட நான் கூட ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறதுனால சில மிஸ்டேக் வரலாம் சந்தேகம் இல்லாமல் அதனால் எல்லாருமே க்ஷேமமாக இருந்து லோட்சேம் வந்து அவ்வளோ இருக்கு இவ்வளோ முடியுமோ மகாபிரிவா சொன்னார் தர்மம் இவ்வளோ செலவாகும் தெரிவிக்கணும் தவிர தர்மம் கேட்கக்கூடாது இவ்வளோ கொடுங்கோன்னு கேட்டால் தர்மமாக இருக்குது அதர்மம் ஆகிடும் இந்த காய்கறி கத்திரிக்காய் முப்பது ரூபா வெண்டைக்காய் நாற்பது ரூபா தக்காளி ஐம்பது ரூபா அந்த மாதிரி கேட்டால் மாறாயிடும் இவ்வளோ செலவாகும் இவ்வளோ தெரி அதெல்லாம் தெரிவிக்கலன்னு பற்றி தெரியணுமே தெரிவிக்கல அவ்வளோ அவ்வளோ பற்றி போட்டிருக்காரு எவ்வளோ தெரி தெரியணுமே அதனால் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு இருபத்தஞ்சி லட்சத்துலேருந்து முப்பது லட்சத்துக்குள்ளே ரெண்டு ஜா முப்பத்தாறு பேர் நாலு நாலு வேத பாராயணம் பதினாறு பேர் அப்புறம் சுவாமி யாகத்துக்கு இருபது பேர் முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு பேர் வச்சு பன்னெண்டு நாளைக்கு இதெல்லாம் நடக்கிறது எல்லாருமே அவ்வளோ எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ இதுக்கு ஒத்தாசை பண்ணி லோகக்ஷேமத்துக்காக இது எனக்கு இண்டிவிஜுவலாகவோ இல்லை ஒரு பரதண்ணாவுக்கோ இதனால் ஒரு இது வரப்போது இல்லை இன்னும் பரதண்ணாவுக்கு இன்னும் லாஸ் தான் அது பொறுத்த வரையும் பார்த்தேன் அவர் வேலைலாம் அவர் வேலை அனுஷ்டானெலாம் முடிச்சுட்டு இதுக்காக ரொம்ப பாட ஈடுபட்டுட்டு இருக்கார் அவர் அவரும் சேவமாக இருக்கணும் லோகா சமஸ்தா சுகனோ பவந்து சமஸ்த சம்பங்களான சந்து எல்லாருமே சேவமாக இருக்கணும் உலகத்தில் அவாவாக இல்லை எல்லாருமே நல்ல புத்தியோடு எல்லாருமே அதுதான் ஒருத்த ஏழு சத்திர வக்பரா ஆஜிதாசோ அப்போ நல்லது எந்த வேதம் சொல்கிறச்சே இதுக்கு சத்ருநாசன மந்திரம் சொல்லுவாங்க சத்ரு வாழையணும் இல்லை இதில் அர்த்தம் சத்ரு பாவம் தான் அழிக்கணும் யாராவது நம்ம முதல்ல சித்ருவாக இருக்காங்களோ அவன் அழிக்கக்கூடாது அவன் அழிஞ்சா ப ப பண்ணாடி இவன் பண்ண தப்புக்கு இவன் ஏதாவது ஆகிட்டான் ஆகக்கூடாது ஆகிட்டான்னா அப்புறம் அவன் பண்ணாடி பசங்கள் எதுவும் என்ன ஆகும் அவங்க பாவம் இவங்க பண்ண தப்பு இவன் இவன் பண்ண பாவத்துக்கு அவங்க என்ன ப செஞ்சுருக்காங்க பாவம் அதனால் வேதம் என்ன சொல்கிறதுனா சத்ரு பாவம் அழியணும் ஐயோ நம்ம அனாவசியமாக பரத சார் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டோமே அனாவசியமாக சொல்லிருக்கோமே சரி நடந்து நடந்து போச்சு இது மேலே ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருப்போம் அந்த மாதிரி ஒருத்தர ஒருத்தர ஒத்துமையாக இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த மந்திரத்தில் வேலை சொல்லிட்டே போனால் அந்த யாகத்தை பற்றி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ரொம்ப வசத்தியான வசத்தியான யாகத்திலேயே யாகம் இது ஆனால் இந்த ஒரு யாகம் பண்ணாலே ஏழு யாகம் பண்ண பலன் வந்துடும் இந்த வாஜ்பாயி யாகம் பண்ணாலே இன்னும் அச்ச அக்னிஷ்டோமும் அச்சகிருஷ்டோமும் முக்தி அதிராத்திரம் அப்தோரியாமம் இந்த மாதிரி சோழசி இந்த மாதிரி யாகங்களை பண்ண பலம் முழுசாக ஒரு யாகம் பண்ணாலே வந்துடும் எல்லாருக்குமே இந்த வருஷம் பிரிவா ஒரு அனுகிரகத்தில் நடக்க போகிறது ஹரணம் பார்வதி பதையே ஹரணம் மகாதேவா